te convidei aqui mesmo, velho, pra você hoje fazer o seguinte, tocar as músicas do seu selo, tocar as suas produções aí. E detalhe, vai ser ao vivo aqui, ó. Tudo... Sim, tamo, tudo com as maquininhas aí. É, e peraí, vamos falar primeiro do selo. Como é que surgiu aí o selo Extreme Force? O que, que o selo produz? Qual o tipo de música? Então, o selo saber. Extreme Force é um selo de tecno, é, com produtores nacionais e internacionais, é, valorizando a música underground. Especialmente a música underground. Ok. Que... Mais hard techno, techno Não, ou é, techno, techno e vertentes? Techno, vertente geral, okay. é, independente de BPM, velocidade... Quando que começou? 2011. 2011? É, é um selo novo, então. É um selo novo. Apesar de você já estar tá na estrada aí Sim, um bom tempo... Sim, desde 2002. Bacana. Há assim, tempo. E tem um artista brasileiro assim que você destaca? É, okay. Tem o QPDB, que é o Cadu Garcia, que sempre faz produções boas, é, meu amigo. Ele era, ele era morar no meu prédio, nem era produtor. E mais pra frente ele começou a produzir e tá num nível bem legal também. Tá vendendo bem lá fora e tudo? Tá. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, as músicas que você vai tocar aqui hoje, são só produção suas ou do selo em geral? Não, aqui eu vou fazer, eu vou, vou, é, vou tocar produções minhas, mas tem algumas que é, são do, do selo Stream Force, mas é produções minhas que eu queria mostrar o live com o Magno, algo diferenciado pro seu programa também, né? Ah, beleza, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar aí meia horinha? Sim, sim. De 7, depois a gente para para falar mais um pouco, para a uhum. gente falar o que você tocou e tal. Beleza? 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 Então com vocês aí ao vivo, diretamente da Ban TV, a TV da Música Eletrônica. Este é o programa Cena Brasileira, ao vivo com vocês aqui, DJ, produtor, dono do selo Extreme Records. A... É, ups, Extreme Force Records. Alex Struns, aliás, camiseta bonita, quero uma é, dessa, hein? Mentira. Quero uma dessa depois. Vamos lá então, esse é o programa Cena Brasileira, ao vivo aqui na TV Ban.
Muito bem, esse é o programa Cena Brasileira ao vivo aqui diretamente da Ban TV, a TV da música eletrônica e o programa Cena Brasileira em parceria com Urban Dance Records. Quem quiser dar uma força lá, só curtir lá ó, no Facebook. É... Dá um curtir lá para dar uma força para a gente. Nosso convidado de hoje especial, Alex Strums, do selo Extreme Force Records. Aliás, bela camiseta. Cara, tudo ao vivo aqui, só apertar um botão aqui para tudo, né? Tipo, porque o negócio aqui é ao vivo, não tem nada gravado, assim, como é que eu posso dizer, né? Não é tem... Intervenção, intervenção ao vivo, isso. Eu acho que qualquer live tem uma base. Né? Tem uma base, sem, que... sem é dúvida nenhuma. Maneira... Porque eu vejo, às vezes, é, eu já vi alguns lives, cara, que o cara usa o Ableton Live e só dá o play lá, e porque o negócio já tá todo... Né? Equalizar todo o programado. Só os looping, só os looping. É, e aí eu fico assim pensando, pô, aqui tem uma máquina, duas máquinas, três máquinas aqui, né? Mais é. uma que é a mesa. É. E ainda você canta no tem, microfone. É. A voz também é uma máquina também. É, sem dizer, dúvida, é tipo um sample ao vivo. Ou um vancoder, né? É. Tipo um, né? Mais ou menos você usa mais ou menos Sim. como isso, né? A gente tem que explicar pro pessoal que tá ouvindo aí, porque tem uma galera já ouvindo aí, ó. E é, o pessoal precisa entender mais ou menos como funciona. Aí você usa a linha aqui do mixer, né? E o, tudo que você produz aqui vem pro mixer e vai pra TV. E é bem legal isso aí. Gostei. Qualquer hora eu vou aprender a fazer isso aí. Sim, viu? claro. Quer que, que, que você... eu explique mais ou menos, rapidinho, só pro pessoal pode, entender? Pode ser, pode ser legal. Então, aqui Boa nós ideia. temos aqui uma Electribe Cog X valvulada, que deixa uma válvula, marca japonesa com válvulas russas. Então, onde você não precisa de computador, você pode fazer toda a produção nela e o live também como interferência ao vivo. Todos os elementos da música separado, onde você faz a intervenção ao vivo, aqui tem o pitch e tal. Aqui temos a Core Chaos Pad 2 para é, efeitos. Fake, o, fake, o famoso Chaos Pad, né? Chaos Pad 2. Foi o primeiro ou é o segundo? Esse é o segundo, O 3 né? é o preto, que é bonitão. Um dia eu vou ter, porque é bonitão. Eu é, legal. Então, é aqui onde você faz o, uh, efeitos e sampleamento também ao vivo da, do live também. É bem legal. Tinha tipo um trambilismo, só que de máquina, né? O pessoal pira quando vê a intervenção, porque você vê os olhinhos das pessoas tudo novo. Inclusive, já tem um, tem um mixer da parte, se não me engano, é o 2000, que tem esse pé aqui. Que tem, tem no pô, meio. Dedo tem um e tal, mixer código, acho que 8. E que simula tem os esse, efeitos é, também. Manual, bacana isso Bem aí. legal para intervenção é, e efeitos como se fosse de mixer. Se você é. não tem mixer, pode fazer aqui também os efeitos aqui. Só que na mão você faz é, tipo um efeito, um, é, um efeito circular que você imita a onda do efeito, quer dizer, na Entendi. mão. Aqui nós temos o vocoder, que é um uma pedalinha vocoder, que tem vários tipos de efeito. Até para você que é da trote também tem vários tipos de efeito aqui. E você pode também fazer suas próprias... É, seu próprio time de voz também. E chega no, no... É, isso mesmo, exatamente. Um time de voz bacana, que eu vi você cantou aí em algumas, ficou bem legal. Sim. E o que, que você tocou aí? O nome das músicas? Onde está então, vendendo? Já está tudo lançado? Como é que tá É, a, é toquei... Quer que eu fale o playlist? Pode eu falar. Toquei o Urânio, que foi a primeira. O Urânio eu lancei ontem no selo de Berlim, We Call Hard Hearts, do Andreas Florin. Aquela Tem... começa com a base do New Order. É. é bacana. É, a bateria é bem parecida. Bateria, eu é. gosto faço de propósito que as pessoas... É... Associa, né? Associa, bem legal. É, Industrializer, que não, não lancei em Ruiz of Society, que eu lancei no selo Stream Forces, no, no 9, que é o agressor EP. Mars Attack, é, vou lançar ainda. Old School é uma versão que você vê bem pianão, bem né, de técnica. Essa daí eu gostei. É, eu sabia que você gostava. Essa daí eu gostei. Essa eu não lancei ainda. A gente podia lançar no Urban também, Dance Records. Também, vamos também. Vamos fazer então, um vamos, EP vamos, aí pra você lançar no Urban Dance Records, então, Sim, Alex. sim, vamos. E ela Rambla também foi no selo We Call Hard é, Records de Berlim, do Andrés Folin, que tem uma noite na Trezo também, bem legal. E tive a oportunidade de entrar no time também deles aí. É isso aí. É, tem um site aí do x tem, 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 tem. O Passa site aí é o site pra galera. www.streamforces.tk. T, tatu, K de quilo. É, a fanpage mais atualizada também é facebook.com streamforces. Tem o SoundCloud, estou vendo para ouvir, soundcloud.com.br, você pode ouvir os, os nove EPs e até o momento. E o BeatPort todos os sites aí para download, certo? É, vou fazer só mais uma pergunta. Ah, e lembrando, e também, por não esquecer, também a distribuição da Guilhotina Records, que distribui o meu selo, que é um cara que dá muito suporte para mim, que é o Beat Bros lá da Argentina, que está morando na Argentina agora, Bacana. fica brasileiro também. Pessoal, hoje o programa vai até um pouquinho mais tarde, devido ao atraso que a gente teve aí, por causa do transporte padrão FIFA Grajaú. E aí o negócio ficou feio hoje. Por Esqueci isso que eu de apresentar outros... a caveirinha também. Ah, tem a sua... O seu mascote aqui é, é, é tipo um símbolo do... 
do Vector Commander. É, né? Na verdade... O Vector Commander, é legal assim, eu esqueci de dizer que o Vector Commander é Tecno e Fusões, e ele tem a linha Tecno e a linha também industrial gótica, então eu vivo nos dois mundos e faço essa fusão. Bacana, e não, eu percebi, cara, que você é um guerreiro, porque você toca a música totalmente underground, totalmente Sim, alternativa. É difícil, é e difícil. E já tá fazendo isso aí já há um bom tempo, e aí eu até te perguntar isso, como é que tá as gigs aí? Porque assim, um show desse aqui, velho, deve ser muito legal numa pista que toca música eletrônica mais animada, pesada e tal. Sim. Podia, podia encaixar aí, né? Tá vendo aí você aí que produz eventos, é, os, os promotores de clubes aí, ó. Tem, meu, cês, é um live cês, diferenciado. Cês, é, vocês não perdem por esperar. Esse aqui é só o começo uhum. da história, de tanta gente que tá fazendo live e produção. Então, como é que tá aí as gigs? Tá rolando? Não, ou... tá, eu vou falar a verdade, tá devagar, é, digo... É, de vez em quando rola live de técnico e também de J7, onde eu toco o EBM Industrial em Madrana Satã, em outros clubes, vou tocar até no Purgatório, agora é dia, dia 31, Legal. sábado. É, então tá difícil, porque quando você foca na música de underground, você foca numa qualidade. Então você é, tem um nicho é mais menor, tem muito, tem muito DJ e tem pouco clube. Entendi. Mas eu tenho o diferencial que é o live com máquinas que eu acho, acho que é algo diferente. Não, e a música é boa, a qualidade é. boa. Aí, meu, então é assim, o importante é não desistir, não é Sim, verdade? Exatamente. É igual a gente aqui, a gente começou com uma sementinha lá em 99, e, meu, hoje Sim. tem aqui a Ban TV, tem a Ban Electronic Music Center, que você tem que vir conhecer aqui a estrutura. É a primeira vez que você vem ou não? Já vem, não, fazer? não, já vim. Então, Inclusive tchau. eu fiz curso aqui é, de Ableton para... É, fazer um update, que é sempre importante é, é, falar sempre isso aí. Importante, você então. faz um curso, eu digo, é legal você fuçar em casa e também aprender também numa escola que você tem outra técnica pra você, de produção. É, pra você ter a noção fiz real do da, Rizzo, da coisa, E fiz né? de discotecagem também pra dar um update, que é sempre importante outra técnica. Pois é, ó, além disso, o Struz já é um, um formado nosso aqui, certo? Sim. E, é, e tem tipo... mais uma novidade também, sem querer cortar. Não, tudo é, bem. O live é... Ainda não trouxe o outro formato, mas é, o live vai continuar. O live de máquinas, que é a marca do Vector Commander. E também vou aliar o software. Vai ser o hardware versus software. Então vai ser tudo que você está vendo, mais o Ableton, mais controlador da PC40, mais uma controladora Orbit sem fio. Só que ainda tô penando para montar tudo isso junto, não pra é fácil. Para saber qual é, para sincar Porque não adianta fazer é difícil, uma coisa né? de coadjuvante e ficar só... Não, isso, exatamente, negócio... exatamente o que eu tava falando. É uma coisa de coadjuvante, que eu já vi lives aí que o pessoal aperta, não, mas tudo bem. É um início, eu acho que é uma é, coisa boa. É, sim. Tem que iniciar mesmo e dali para frente sim. você vai sentindo as é, necessidades. É, eu acho assim, todo mundo aí... vai... Não, Alex, eu quero mais... Não, o live, eu, o live de abre o computador, eu acho muito bom. Você tem que fazer a intervenção ao vivo. É, exatamente. é isso, é isso. Quando você faz a intervenção ao vivo, é exatamente. Você, aí fica melhor, você né? Você tem a música, só que você tem você, vários fatores, você pode mudar em várias pistas. E aí fica diferente, fica legal. Bom, vamos fazer o seguinte, vou dar um alô agora pra galera. Só o pessoal que tá aí no chat aí também, ó. O Gigabyte Drinks é o Gano de Dani. É, abraço aí, pessoal lá da Zona Sul, tá ao vivo aí. Cristiano Cardoso, grande babu, tatuador. Quem quiser fazer tatuagem, vai lá na cidade de Dutra lá. É, procura o Babu, o, o estúdio dele é bem bacana mesmo pra fazer tatuagem. Tem o Heitor Conceição, Jamilton Félix também da Zona Sul, DJ Jamilton Félix. Tom Félix é nóis, Tom. Fernando Santos, lá de Santos, do selo Ok Records. Muito obrigado aí também pela audiência. Fervilli, Gombo, ó, esse Gombo, os cara, é um cara muito gente boa. Gombo Zadren é um cara que faz aí uma certa, uma boa divulgação aí pra uns selos aqui do Brasil. Lá em Londres, é muito legal, ele tá legal, sempre legal. sintonizado, que ele legal. gosta muito do nosso produto aí, do nosso material. Se tiver mais gente aí, daqui a pouco eu volto e vejo aí, pego os nomes e a ah, gente bom, fala. Se ah, até... ah, você lançou um... Vamos deixar esse pro próximo bloco. Vamos deixar pro próximo bloco. Então aí, ó, você está assistindo aí o programa Cena Brasileira ao vivo, diretamente da Ban TV, a TV da música eletrônica, é, em parceria com o Urban Dance Records. Eu, a Cássio Moura, que apresento. E o convidado hoje, mais que especial, Alex Struns, do projeto Vector Commander e do selo Extreme Records. É Extreme ou Extreme? Extreme Force. Ah, eu esqueci. Ah. Pega, pega é que Extreme do... ou é... Extreme Force? Extremas. Ah, Extreme, ah, extreme é... Force. Então é. vamos falar Extreme Force que é melhor. Sim. Extreme Force Records ao vivo aqui pra vocês. Vamos, vamos pro próximo set aí, então? Não, beleza. Já tá preparado? Vou... Vamos lá? É, vários códigos, tô vendo aqui, é legal, isso aí, tudo pelo menos organizado, é, né, é isso aí. Se não for também não, não rola, né. Pode dar o play aí já. Bacana, ó, já gostei da base, hein. 
Então fique sintonizado aí, mais um set da Alex Struns, do projeto Vector Commander, do selo Extreme Forces Records, aqui na Ban TV. O TV, a TV da música eletrônica.
programa Cena Brasileira ao vivo aqui diretamente da Ban Electronic Music Center, Ban TV, a TV da música eletrônica, em parceria com o Urban Dance Records e nosso convidado especial hoje, Alex Struns do projeto Vector Commander do selo Extreme Records. Extreme Porn, eu, eu, eu peguei, fiquei com esse negócio de Extreme Records e... Não, é porque cola. Mesmo. Cola mesmo, né? É, Extreme Force, Forces e, meu... Forças Extremas. Forças Extremas, é, vamos fazer. Forças Extremas Records, meu, muito legal. O que, que você tocou aí pra gente aí? Então, eu toquei é, Prometheus. Eu acho que eu fiz... Exatamente por causa do filme, meio ficção científica. Muito legal esse filme, por sinal. É, eu adoro esse filme. Tem é, toda a, a linha participação Alien. do Wagner Moura, é. né? Meu, e, é isso aí, né? não é? É sim, Muito... e morreu até o H.R. Giger, que é o cara que faz a... Ah, o design do Alien, né? Um puta no artigo, Cara, um muito legal como... esse filme. Pode assistir que é legal. Aí tocou Dark Vader, é, Tecno City, Descontrol, Stay Underground e Vertigo, que é essa, essa última aí. Cara, eu queria que você preparasse um EP pro selo Urban Dance Records, inclusive com aquela clássica lá com os pianos você gostou, e tal. Você gostou, chama é, Old School. Por prepara isso aí. Old essa, school. essa daqui essa daqui tem uma timbragem bem legal também, gostei. Mas prepara um disco assim, mais ou menos naquela beleza, praia lá, beleza. naquela praia. Sim, mas aquela lá é já, já é minha, é. já já era. É, já vai ser ali, Urban Dance Records, Old certo? School. Então, pessoal, ó, essa mais... Meu, quer falar aí os contatos? Fala Sim. de novo aí pra galera. Então, é só falar, eu vou tocar sábado, sábado DJ Side BM, que eu toco Tecno Live e DJ Side Tag também DJ Side BM, que é uma linha industrial gótica. No Purgatório 90. Na Rua Augusta, 552, eu Bacana. acho. Bacana, Bauhaus, vai rolar um Bauhaus lá? Um... Vai rolar porque vai ter toda... Eu vou ser a linha mais pesada de BM, mas vai ter o gótico. O vai gótico, ter o pessoal lá que legal. gosta do Sister of Mercy, sim, sim, sim. Bauhaus, sim. tem também o Test Dept, tem... Sim. Deixa eu ver se eu lembro demais. Tem o Skinny Pump. Tem o Skinny Pump. Le... Ah, esses aí são os mais comerciais, é, mas, né? Mas, 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 mas IBM, aqui ele é uma linha, né? Eu tenho isso aí, eu tenho isso aí no bom, vinil, bom. hein, bicho? Tenho tudo isso aí no vinil, hein? Cuidado comigo, front, né? Front sim, é mais Sim, sim. Ah, famoso. esqueci de dizer também que, não falei, eu tenho a Vector Radio, que há quatro anos, que é um programa meu de rádio, ah, era na Tecno Film Canadá, agora tá na Future Music, sempre dando oportunidade para outros DJs, que é a minha contribuição também como artista independente, de é, levar a qualidade da música de ground adiante para outras pessoas. Isso Bacana. é importante, né, também. O cara tem sangue alemão, velho. O negócio aqui é, é né? É, o workaholic. É, o workaholic é. direto. Bom, então, meu... Ah, esqueci de... E meu contato também... Fala aí os contatos aí pra galera, é... pra gente encerrar. facebookcom facebook.com.br se inscreve, dá um like lá pra conhecer o trabalho mais. Todos os meus os projetos paralelos que eu faço, meu selo, minha rádio. É, E-mail de jstruns, djstrunz, arroba hotmail.com, para contato para contratar. E também para demos de, de EPs também, eu ouço também. Posso demorar, mas eu sempre ouço todos e respondo todos também. Bacana. Então, se o pessoal quiser mandar a música para você, para até lançar pode o selo, pode mandar. Então é isso aí. Alex, quero Valeu. agradecer a sua presença, velho. Muito obrigado. Valeu. Desculpa o atraso aí, é. mas o transporte sim, padrão sim. FIFA Grajaú tá difícil sim, o negócio, sim. tá difícil. E mas eu queria eu... agradecer o Acácio, o Dieban, todo o Dieban suporte aí que eu acompanho. E dando sempre a força pra música eletrônica, pra, sempre pra cima aí. E mais uma coisa aqui que tá rolando atrás também, não ah, podemos é, dizer que é do DJ Espeto, que fez a projeção né, velho? há um legal, tempinho aí, legal. um grande DJ aí de imagem que... Uh, os DJs precisam ter mais espaço também, que é importante também essa arte, não só a música também. É isso aí. Obrigado, Obrigado Mendes. Valeu. Obrigado mesmo. Valeu. E vocês aí, ó, fiquem aí com a programação uh, aqui da, da Band TV. E, meu, semana que vem a gente tem DJ Hots fazendo o programa Cena Brasileira aqui ao vivo. Também vai representar o selo dele. Putz, eu não vou lembrar o selo dele agora, meu Deus. Tá. Cockpit, né, do Hots, isso, exatamente... Rods vai estar presente aqui a semana que vem, representando o selo Cockpit, mais um selo Brazuca. E, meu, sabe o que está acontecendo? Rapidamente, a gente estava fazendo, vamos chamar os selos Brazucas e tal, os representantes e tal. E, meu, que estava terminando. E agora parece que está, é, cada aí está lançando um, tá lá. Então, é isso aí mesmo. A gente quer incentivar a galera a produzir música eletrônica brasileira e a gente quer valorizar o nosso produto, valorizar o nosso trabalho, certo? Aliás, valorização na Copa não teve nada, né? Tem um monte de dia reclamando aí que não tá trabalhando na Copa, né? Mas tudo bem, não tem problema. A gente não esquenta a cabeça com isso, que a gente não desiste nunca. Quem é do underground vive sempre, sim, sim, né? Estamos aí, ó, meu, 15 é que, eu anos... Eu vi no vídeo da Djiban, há, há um tempo atrás que eu gravei aqui, 
Não é fácil, mas não, é fácil. não desiste. Não pode desistir, sem dúvida. A música está dentro de você. É isso aí. Então, obrigado, gente. O programa A Cena Brasileira é, tem a apresentação deste louco aqui que vos fala, a Cássio Moura. Tem também os trabalhos técnicos do nosso grande e querido Rodrigo Ramalho. Obrigado, Rodrigo. Tem também a nossa assessoria da grande de Camila de Amelaro e produção Banes Esquiavam e a Cássio Moura aqui na Ban Electronic Music Center, na Ban TV, a TV da música eletrônica, certo? Obrigado, pessoal. Até a semana que vem, se Deus quiser. E fiquem com Deus, fiquem com boa música eletrônica também, certo? Até mais. Tchau. Fui.